不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。今天要给大家分享的是现代高僧、敬天老和尚惊心动魄的一生和往生时殊胜的景象。因视频不全，往生时所现极乐世界景象于弟子们免文中仅存文字记述。而老和尚惊心动魄的一生和往生时牙齿不坏、现莲花和双家夫坐像等，足以惊骇世人。愿敬老成愿再来普度众生。以下往生时天空所现瑞相视频，为其弟子张文浪用录像机所摄，所现瑞相让人惊叹。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，师父，老家大慈大悲。让弟子是把你庄家录起来，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，师父你老人家大慈大悲，让弟子录起来，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。师傅，你老人家大慈大悲。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，师傅，你老人家大慈大悲。呃，弟子录起来。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哎呀，阿弥陀佛，早点！阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，师父，你老人家大慈大悲。部分截图如下：瑞相出现，莲台瑞相，双家夫座，光柱通天彻地，光明炽盛。敬老弟子的免文中，多人均同时记载同一瑞相，现摘录于下。弟子一，我们发愿求生西方极乐，净土真的存在的话，您一定要示现给我看。大概十二点三刻左右，在越来越浓的异香当中，师傅的嘴慢慢的张开，里面闪出五颜六色的光芒。我们几个人都呆住了，目不转睛的盯着这光芒。十五分钟后，光芒消失，师傅的嘴也慢慢的合上。这时再看师傅的脸，有如初生婴儿一般的红润，带着笑容。这笑容让我们也不由自主地跟着开心地笑了，身心从未有过的轻柔。师傅走了，可是在场的人却没有哭，大家仿佛都在法喜中一般，面带笑容。这时，周围的群山发出轰轰的震动。第二天下午六点，西方的天角出现了一道彩虹。首先是几个人在观望。只见西方的天空越来越亮，一朵莲花慢慢的移动过来，几百名助念居士全部被这光芒吸引了过来。莲花停在大雄宝殿的正前方，慢慢的，莲花越来越大，一半一半的开铺，并放出青、黄、白、紫、红等光芒，大家轰动。纷纷露在地上，前面好多居士尖叫道：“我看到阿弥陀佛了，我看到观世音菩萨了，我看到了。”跪在我旁边的一位老阿姨一把抱住我：“啊，我看到佛了，我看到了！”抓得我手生疼。弟子二，在十二号移动师傅要下山的时候，正六点。
，大雄宝殿前方天空大放光明，一朵白莲寥寥分明的在天空，看到师傅打坐在莲花里面，闪着蓝色的光，一道柱穿天彻地，光柱两边一个像飞碟一样的青光飞来飞去，大约持续了半小时。护法张居士录下了整个过程。另外，灵车在高速路上时，同一时间正六点，灵车上的居士和师傅们看到的又是一番景象。在天边，西方极乐世界现前了，整个天空一片金黄，九品莲台、八功德水、宝树罗网、黄金铺地。南华寺那四天。天天天空都有瑞相显现，有时是中午，有时是下午，不过最多还是下午六点左右。点火那天，有人看到师傅推开门，很高兴地走了出来；有人看到烟肉上有师傅的像，也有人看到师傅穿着平常讲经的法服，坐在那里笑眯眯地看着大家，然后。烟肉上就引现几个字“大宝如来”这几个字，一直到第二天开炉时都还很明显。回深圳后，师兄给我看了两张照片，是师傅开炉那天早上的照片。照片里，空中到处都是放着光的光圈，水泥地上引现朵朵白莲。开炉后，舍利子很多，五颜六色。师傅的舍利和骨灰在弘法寺放了三天，由师傅的侍者、觉礼师傅和师傅的大弟子等护送到西安，回师傅生前最挂心的大明寺。以下为另一位居士所写内容，就是居士们更加齐心的念佛的时候，师傅的脸色竟然慢慢的变红润了，而且张大嘴跟我们一起念。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。这时，我想起师父讲经的时候讲过，学佛人最重要的看你临终那一念在想什么。师父表现给我们看了，临终就一句阿弥陀佛。大概11点半左右，往生堂飘散着一股奇香，我赶紧上趟厕所回来。神儿都不敢走一下的助念。十二点左右，师傅吐出了两口痰。过了一会儿，师傅嘴里闪着五颜六色的光芒。我一细看，明白那是舍利子。大概持续了十分钟，光消失了，可师傅的面容越来越好看，皮肤闪着光，面带笑容。我看到师傅的面容，不由自主地跟着笑了。十二点十五分，师傅安详的往生。初时，即五月二十八日下午六点十五分，我们看到大雄宝殿前方西方的天空有一道七彩的佛光。也不管地上刚下过雨湿，我就地对着佛光叩了三个头。这时，其他居士也都过来合掌，向着西方：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。”西方的天空起来，月亮一片金黄，一朵白莲花慢慢的移了过来，停在了正西方的天空。居士们也纷纷的跪到前面来磕头念佛。我的耳边听到一片尖叫，夹着哭声：“阿弥陀佛！”我看到阿弥陀佛了，我看到西方三圣了，我又看到莲池海会诸大菩萨了。等等的叫声，我也流泪了。但我在找那一片青光、黄光、红光、白光、紫光里，师傅在哪里？泪如雨下的我，因为业障深重，看不到师傅，只有跪在地上发愿：愿生西方净土中九品莲花为父母，花开见佛性无声，不退菩萨为伴侣。跪在我旁边的阿姨事后紧紧地抱着我，叫道：“我看到阿弥陀佛了，看到了。”然后又冲到人群中，高声叫道：“我告诉你们，敬天法师讲的没错
，他没有骗我们，真的有西方极乐世界，真有阿弥陀佛来接我们呀！禅房打坐的师傅们下来告诉我们，他们在禅房也看到阿弥陀佛了，看到我们跪在地上，一个个泥人似的，但个个法喜充满，师傅慈悲呀！ 5月30日，师傅被送往南华寺助念，三天后准备火化。在阴历四月二十号移动师傅要下山的时候，正六点，大雄宝殿前方天空大放光明，一朵白莲寥寥分明的在天空。看到师傅打坐在莲花里面，闪着蓝色的光，一道光柱穿天彻地，光柱两面。一个像飞碟一样的青光飞来飞去，大约持续了半个小时。护法张居士录下了整个过程。另外，灵车在高速路上，同一时间正六点，灵车上的居士和师傅们看到的又是另一番景象。在天边，西方极乐世界现前了，整个天空一片金黄，九品莲台、八功德水、宝树罗网。黄金铺地。那么，这位老和尚凭什么如此殊胜呢？看一下老和尚的自述：我是陕南安康人，俗名胡永忠，生于1925年正月初二。生来多病，家境贫困，天灾是非不断，常梦倒悬地狱，恐怖无量。十岁堕树半死，母亲向天发大愿。我子不死，许他出家修行，良久复苏，右腿骨折，疗养半年能行，一年后痊愈。十二岁患鼻血不止，医药无效，母梦菩萨，请菩萨点化，随即出家法名净天，到玄地狱方止。这是净天老和尚从小与佛的缘分呐、啊。而往生的时候。发现的神奇景象，也足以令人惊叹神奇。最后，愿净天法师早日成佛，慈航导驾，普度群迷，南无阿弥陀佛。好，各种各样、形形色色的人，有来帮助我们的贵人，也难免少不了小人来祸害自己。俗话说：“知人知面不知心。”宁可得罪君子。也不要得罪小人，小人的特征主要表现在三个方面：其一，喜欢阿谀奉承，对人口腹蜜饯，两面三刀，表里不一，这样的人比真正的坏人还要可怕。其二，见不得别人好，好生妒忌，心眼小，这是人性中最大的恶。看到别人稍微过得比自己好，就心里不痛快。极度不平衡，在背后借机使坏、耍手段、造谣、生是非，心里才会得到满足。这种扭曲的心态是小人的典型特征。其三，特别高傲，对人爱搭不理、自私狭隘、计较吝啬、唯利是图等等。在生活中，一旦遇到小人，该如何处理？是正面对抗、还击？还是暗里面报复，很多人感到很困扰。那么本篇文章，小编就简单透过佛法来帮助大家解答这个疑惑，仅供参考。希望大家能从中受益。遇到小人伤害，心中默念三句话，即刻化解。一，一切都是自己的因果缘法，要接纳忏悔，随缘了缘。我们常说一句话，叫“一切都是最好的安排”，这不是消极的思想，而是说世间万事万物的来去都有它的时机和因缘。佛门里讲“诸法因缘生，诸法因缘灭”，因为有缘所以相聚，无缘自难遇见，即无缘不聚，无债不来，一切画像皆是因缘使然。背后都必有其因果。罗养山在礼部工作时被一同事排挤，处处受欺负，工作像在荆棘中行走一样。
，罗阳山性格本来就内向，渐渐急愤成疾，一天在家闷坐，突然梦里来到一山中，鲜花流水，风和日丽，顿时觉得神思开朗，急欲全消，于是沿着小溪散步到一草房。有一老翁请他入座，相谈得很融洽。老翁问他为什么有病容，罗就把工作中的处境跟老翁讲了一下。老翁叹息道：“你不知道，这都是有夙缘的呀。你七百年前是宋朝的黄泉，排挤你的那个同事是南唐的徐熙，你们都是当时比较出名的画家。徐熙的画品本来在你之上。”但在南唐被宋朝收降后，你担心徐熙的声望超过你，就巧辞排挤他，使他沉沦困顿，嫌恨而终。之后他辗转轮回，一直没有和你相遇。今世业缘巧合而相遇，于是报前世之仇。他今生对你所做的事，都是你前世你对他所做的事，你又有什么可抱怨的呢？天之道。无往不复，人之情有失有报，既以重因，终当结果。其契机之感，如辞之引真，不尽则已，尽则息而不解。其怨毒之结，如食之寒火，不处则已，处则积而立生。其中不消失，如疾病之隐状，必有触发之日。其中相愈合，如日月之旋转。必有交汇之禅。我们若遇到贵人善缘，那说明自己曾经种下过这方面的善因，而今感召善果。如果遇到小人恶缘，不要抱怨嗔怒，应反思到这是自己的业障，是自己的因果，要知忏悔，发心忏悔消业，才能逐渐了却恶缘，化逆缘为善缘。我们无法改变别人，唯一能做的。就是修好自己，自己业力清净，吸引来的自然都是善缘意识。凡事多从自身找原因，不要总是抱怨别人。别人待我是因果，我待别人是修行。每个人的出现都是我们生命中的一份缘，无论善恶，都要用心去接纳，随缘、因缘、了缘。二。不必理会小人，不与其计较，要大度包容。如果小人故意去伤害你，用不用以牙还牙？佛家认为不必还击，一切自有因果定夺，天道有轮回，人若伤你，天必还你。反而，如果你心生报复，助长的是自身的恶习，加重彼此的恶缘，这样自己和那些小人有什么区别呢？不要与其一般见识，因果不欺，做好自己该做的，但行好事即可。说的通俗一点，假如你在路上被狗咬了一口，难道你还要咬回去吗？再者，有些小人报复心很大，如果他睚眦必报，你会受到更大的伤害。在坏人果报成熟前，远离他是最好的选择。佛陀曾为众生开示道。如果有人送你礼物，你不接受，那这个礼物是不是还归它的主人呢？同样的，如果别人骂你、伤害你，你不接受，那他是不是等于在骂他自己？世界是个轮回，我们对他人所做的，其实就是对自己所做的，最终都回到了自己身上。所以，不要与小人计较，不必生怒气。更不要自己成为小人。我们要修一颗忍辱包容的心。人生多有不如意之事和人，内心的开阔才是面对恶缘的智慧。寒山问拾德曰：“世间有人欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶我，如何处置乎？”答曰：“只是忍他，让他。”由他，避他，耐他，敬他，不要理他。再待几年，你且看他。善恶到头终有报，人在做，天在看
，小人自有因果之报。欲行菩萨道，忍辱护真心。我们要放宽心量，量大福才大。就像弥罗佛的那首偈语一样：“大度能容，容天下难容之事；开口常笑，笑天下可笑之人。”三。小人也是化了身的佛菩萨，来度化和成就我们的，我们要感恩。相遇就是缘，有善缘，有恶缘，无缘不聚。人生中处处是善缘，未必是好事。人生没有可依赖的谁，一切都是无常。生命中会遇到很多人，有的人是温暖的，有的人则会给我们一个深刻的教训。我们需要做的就是放过自己，感恩对方对自己人生的成长。思维一转换，小人就变成了人生修行的逆增上缘。佛教中常讲，要修心，修心需要立誓练心，要不然怎么修？读经念佛的时候很开心，也很清净，听到他人的三言两句讥笑。心中还是愤恨不平，这说明自己还是放不下。人不能待在一帆风顺的环境中，无魔不成佛。去经历吧，因为经历之前你没有选择。当经历过后，眼前的风景和从前就不一样了，处处都是佛光普照。佛陀在出家修行的几年时间里，曾遇到过他的堂弟提婆达多。数次的迫害，出佛身血，破和合僧，诽谤佛法，造尽无数恶业，障碍佛陀修行。但最终，这些逆境委员却成就了佛陀的修行，使得佛陀的福德智慧更加圆满。佛陀成道后，提及提婆达多，不但心生感恩，而且为他受记为佛。从中也可以看出佛陀心胸之宽广，小人也可以来敲打我们、磨练我们，注意我们的人生。一切唯心造，佛眼看众生，众生都是佛；魔眼看众生，众生都是魔。从正面的角度审视，世上所有的人、所有的事都是好事，要知感恩且勇敢面对。你会感恩伤害自己的人，感恩阅读与分享。祝您吉祥顺水，善缘增长。在佛教的名词里，五眼是指肉眼、天眼、慧眼、法眼和佛眼。我今天想引用这几个名称来和诸位研讨一些佛法。首先，我要指出，这里所称的眼，并不是单指人类的眼睛，人类的眼睛只是肉眼的一种。事实上，人眼并不十分优越，例如鹰的眼睛就比人眼看得远得多。接下来，禅语就为大家分享这五眼的特点和能力。肉眼，天眼可以见障外，肉眼见障内。肉眼一张纸遮住了，什么也看不到；天眼的话，你就是一百个太阳、一百个地球都能看。当然，这个功力有大小。佛眼没有任何限制，这里有个比喻，也许可以帮助各位更清楚地了解我们人类的肉眼是如何的拙劣，以及天眼和肉眼的比较是怎样的。试想象，在一个大城市的中心，如果有一幢完全关闭的屋子，只开了一个很小的窗子，从这个窗口，一个人只能看到层叠的高楼和上面一小块蓝色天空。以及有限的人们活动。假设有一个小孩在这屋子里出生长大，那么他对世界的印象可能是什么样的呢？无疑的，他对他的世界的印象是根据透过这个小小的窗户所看到的一切。你如为他描述海景、浩瀚的美丽和日出日落的奇观，无论说的怎样天花乱坠，他都很难了解，很难欣赏。我们人类的肉眼所能给我们的便只有这些。事实上，我们是住在一个黑暗的屋子里，透过一个很小的窗口
我们的眼睛去看世界，然而我们却坚持地说，我们所看到的是一个完全的整体、确切而又真实的世界。现在假设另有一所完全封闭的房子建在山顶上，并且开有一个很大的风景窗，从这儿。可以看到无际的天空和无限的旷野。或许为了让它更显得美妙些，我们不妨说，到处都是鲜花园地，还有少女们在园中慢舞婆娑。在这个屋里，也有一个小孩出生成长。那第二个孩子所能见的世界，无疑要远比那个从小窗看出去的拥挤都市要来的伟大与美丽。如果说第一个孩子只有肉眼，那么我们可以比喻的说，第二个孩子是具有天眼了。天眼，通常我们都说只有天上的神或女神才有天眼。然而，按照佛教的义理，这种说法并不完全正确，因为我们人类也能得到天眼。有两个方法可以使我们做到：一是透过禅那。这是一个梵文字，通常译为冥想。另一个方法是在肉眼上加仪器。虽然第一个方法比第二个方法高明得多，第二个方法却更易于为现代人所接受。现代人依靠高度望远镜，可以看得很远很远；用显微镜，可以看到肉眼所不见的微生物的活动。一个人可以为着人造卫星及电视。看到万千里以外发生的事有许多奇景在佛陀时代是天眼所独享的，现代人也能看到了。在佛陀的时代，禅那可能是使人类超越肉眼限制的唯一方法。其实，人的看的能力远是无限的。我们之所以不能发挥这个整个看的能力，乃是受了我们这对肉眼的限制。很明显的，佛陀深知这一真理。经过多年的禅那，佛陀发现肉眼的障碍可以打破，人原来看的能力可以充分发挥。当一个人发挥了他原有的视力时，他将毫无困难地把视野扩展到天眼所能达到的范围。说到这儿，我相信诸位不难了解肉眼是什么，天眼是什么了。在佛陀的时代。使人类了解天眼是很困难的，但是在现代，实际看来，我们每个人都拥有某种程度的天眼，因此我们也就比较容易领会得到。菩萨的天眼层次越高，他看得越远。慧眼能见空，来帮他们破除我执。哦，原来这东西就是虚妄的。法眼呢？是能够分别一切万法的来龙去脉，这是道种智。佛眼是前面肉眼、天眼、慧眼、法眼全部到了圆满极点，具足这四眼圆满功德，叫佛眼。那么如何修成这些眼呢？星云大师曾开示，答案就是修持《法华经》。为什么受持《法华经》的人能够具足这些正道位的功德？这个肉眼已经达到清净。为什么？你明白了《法华经》，你再看东西，眼光一样不一样啊？人家要去修，要去证，为什么？他不明白这个道理，不放心。我们看都不要看，就相信，有道无道，自己知道。我们要不要看天上玉皇大帝？你相信他有没有啊？一点点都不怀疑。他们似信似疑，看看怎么样？他没有圆顿人这种心量，就像有些弟子，如果人家讲了，怎么长怎么短，我说，你不要讲，你讲死了我不相信。这就是智慧，凭你的敏感。见于三千大千世界内外所有山林河海，下至阿鼻地狱，上至有顶，也见其中一切众生，即业因缘果报生处，悉见悉知，天眼功德能看到下至阿鼻地狱，上至
二十八层天，也能看到这个法会一切众生，有形无形的，有色界的人，没有形象，他都能看得到。受持《法华经》的人就有这个功德，你不需要看，只问你相信不相信，这就是一念信解的功德。假如有些人从来没有看到过鬼，他就相信有鬼；有些人你怎么讲他都不相信。像这种人，必须通过修正的功夫，开了天眼才信。比如无色界的天人，他没有形象，信不信？自己问自己。你相信，你就具有这个功德；你相信了，你这就是慧眼，你已经见到空了。你看这个茶杯，它是不是就是你？它是不是阿弥陀？不需要像孙悟空那样摇身一变，变成茶杯。当中阴身期间，这些功德限量限钱，没有什么了不起。我们本来就是这个东西，这个东西不是靠修来的。这里一见其中一切众生及业因缘果报生处。你的肉眼就已经具备了法眼的功用，你知道了来龙去脉，这就得了道众智啊。就比如说，看到嘴巴豁的，知道他前世钓鱼了，是因缘果报，你这就是法眼，而不是肉眼。读懂了一心三藏的道理，就进入了相似佛眼，相似佛耳，相似佛舌。大家听。那个鼓声是不是释迦牟尼佛在说法呀？那个声音是不是我们自信变出来的？这就是佛耳，这就是法耳，相似佛耳。你吃饭的时候，大米啊，是我们吃你还是你吃我呀？这是什么？会舌。我来视线吃饭，哪有吃不吃啊？那个大米是视线被吃，都是在视线。都是我们一念心性在变化，开了这个智慧，就是身口意三业随智慧行，六根随智慧行，妙不妙啊？这叫全性起修，一修一切修。但我们要常常做如是关照，你时时关照，天天关照，必有奇迹出现，你心态很快就会发生巨大的变化。乃至于你还没有思想准备就改变了，你把一切的家庭啊、父母儿女看得很淡很淡，过去看到小孩子一哭就心疼的要死，把他抱住手里哄，现在哭不理他了。过去听到丈夫一声吼、老婆一声叫就心惊肉跳，现在如如不动。过去如果说是听某人在背后讲我的坏话，我咬牙切齿。现在无动于衷，反而还很可怜他。他造这个业怎么得了啊？你想恨都恨不起来了。这就是变成相似佛眼、相似佛耳。大家在生活中有遇到拥有这些神奇眼睛的人和事吗？欢迎在评论区分享。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅，或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。